eu sou a Gabi Xavier e hoje estou aqui para falar mais uma vez de um live action do filme de Bleach dessa vez, que acabou de sair no Brasil na Netflix dia 14 de setembro. Eu assisti agora e, portanto, tenho vários comentários a fazer. Calma, eu sei que se você escuta Netflix, anime, live action, você já pensa em Death Note, fica desesperado. Calma, é um outro caso, outra proposta, outras conclusões, vale a pena você ficar. Inclusive, se você não conhece a história também, porque esse vídeo não vai ser cheio de spoiler sobre a trama, mas se você conhece a história, você vai entender do que eu tô falando e já aproveita e deixa aquele seu like, comentário que ajudam muito o canal a ser mais divulgado e compreendido pelo YouTube como algo importante. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva para acompanhar mais conteúdos como esse e me segue também nas redes sociais xgabixavier, Twitter, Instagram, para você acompanhar mais coisinhas que eu falo por lá pra gente poder conversar mais vezes. Primeiro de tudo, o que eu sempre digo é em uma review de um live action, de uma adaptação em live action, de um mangá, de um anime. Se você não curte qualquer modificação, mínima que seja na história, porque cortou não chegou até tal ponto, ou porque modificou um pouquinho a cena ou a ordem que tal fator aconteceria, ou não apareceu X personagem, aí sempre será muito difícil você gostar de uma obra em live action, seja filme, seja série, porque muda, é um outro formato, é uma outra linguagem, são atores, não é mais desenho, é outro tipo de experiência, seja ela positiva ou negativa, por causa de fatores que vão incluir o todo dessa obra isoladamente. Dito isso, então, vamos falar do live action de Bleach em si, fazendo sim algumas comparações se eu achar que é conveniente. Deixa aqui embaixo, como sempre, a sua opinião, se você já assistiu. Resumindo, para quem não conhece, Bleach é a história de um garoto chamado Ichigo Kurosaki, que quando pequeno passou por uma experiência muito complicada que o marcou, mas além disso ele tem um fator muito interessante, que é ele tem uma pulsação espiritual, uma força espiritual muito forte, e por isso ele consegue ver fantasmas, seres sobrenaturais, seres que os outros não veem, não sentem, mas esse não é o principal ponto dessa história, porque o que acontece um dia com o Ichigo é que ele consegue enxergar uma Shinigami, Rukia. Shinigami nessa história são seres da Sociedade das Almas responsáveis por guiar almas no pós-vida para a Sociedade das Almas, ou eliminar, exorcizar aquelas almas que ficaram muito consumidas por mágoa, por ódio, por um sentimento muito ruim e se transformaram em Hollows, seres monstruosos, grotescos, que justamente depois caçam almas humanas. Alguns fatores fazem com que Ichigo tenha que atuar como um Shinigami num momento inesperado e principalmente porque ele precisa salvar as pessoas que ele gosta, não porque ele quer ser um herói para a sociedade toda. Ele se vê envolvido nessa situação, mesmo que ele não tivesse escolhido passar por isso. A partir de então, a gente vai começar a entender um pouquinho mais sobre Hollows, Shinigami e o próprio Ichigo vai ter um desenvolvimento forçado, mas que é muito bem feito, principalmente no filme. Ele funciona? Ele é bom entretenimento para alguém que inclusive não leu as obras? Sim. Eles também não tentaram, como o Tokyo Ghoul não tentou também, abraçar o mundo em um filme de 1 hora e 40, nem chega a 2 horas. Isso é bom porque para mim eles conseguiram achar o ponto certinho para finalizar o filme deixando ele redondo, porém ficando aquela aberturazinha para que você espere e até queira uma continuação. Bleach é um universo que se passa no mundo até então, nesta fase da história real. É um Japão comum e ele vai se utilizar de elementos sobrenaturais, principalmente com a aparição de Hollows ou alguns outros elementos. E aí tá mais um ponto super positivo em Bleach Live Action que eu precisei aqui dar o meu braço a torcer. Eu não achava pelo trailer que mostrava muito pouco em cenas escuras que a computação gráfica viria com uma qualidade qualidade boa e veio. Não é a melhor qualidade possível de filmes de Hollywood, mas tá muito boa sim. Você não fica pensando o tempo todo que aquilo é algo mal feito ou descolado, não. Os Hollows mesmo, que são criaturas estranhas, muito fantásticas, conseguiam ser exibidos em cenas bem claras de dia com uma qualidade muito boa, com textura, com bons movimentos. Um outro ponto super positivo, na minha opinião, foram as atuações, algo que eu comumente não elogio de fato, porque além da caracterização, que aí é a parte mais de direção de arte, né? Estar boa, está muito com a essência do mangá assim, ao mesmo tempo que coloca os personagens no mundo real, não tem 
tem gente ali caricata, apesar de que o Ichigo tem uma potência e uma força muito grande desde o início do filme. Eu me surpreendi muito e isso foi super bom de assistir, porque quando você tem um filme ou uma história qualquer que o protagonista é totalmente desprovido de força, de carisma, você fica com mais dificuldade de acompanhar aquela história, já que ele é o principal e está em todas ou quase todas as cenas. Não foi o caso desse Ichigo, uma atuação em que mostra um personagem com força, carisma, com comicidade e que faz você se apegar a ele, torcer por ele muito rapidamente. Além disso, Ichigo e Rukia Ashimigami tem uma interação e uma química que funciona muito bem em tela desde o início das cenas. Não apenas porque ambos mantêm muito da essência dos seus personagens, mas talvez até mesmo trouxeram uma força e uma potência que às vezes ultrapasse essa química e dinâmica que aconteceria nesta época ainda do mangá e do anime. Tanto os seus treinamentos que vão acontecer, eles são vários e você não cansa, eles funcionam super como cenas de preparação para a grande ação que você sabe que virá por aí no filme como também os olhares, os diálogos, as cenas mostram que eles estão naturalmente se aproximando e você acredita, e você quer, e você torce. Eu, sinceramente, me surpreendi do quanto que eu consegui sentir várias emoções assistindo um live action de Bleach. Mas muitas pessoas criticam Bleach, falam que é uma história muito ruim, meu Deus, então o live action vai ser horrível também. Mas eu acho que as maiores críticas cabíveis a Bleach é que lá na frente a história começou a se alongar talvez demais ou se perder sem ter conteúdo desenvolvido o suficiente para atrair e não apenas enrolar. Por isso, se você pega uma história que vai tratar de um começo ali apenas da jornada do Ichigo e um começo que é interessante, que funciona bem e ainda eles conseguiram eliminar algumas cenas ou fundir algumas situações, reorganizar fatos, diálogos e cenas de forma que esse pequeno pedaço fluiu muito bem na narrativa. Esquece a apaga que você não gosta de Bleach ou apaga que você gosta apenas de histórias super fiéis. Se você assistir esse filme sozinho, esse filme como um produto isolado, ele tem elementos muito bons, sim. Eu só acho que como fotografia ele é suficiente, ele é correto, mas não é nada genial. Isso considerando que há muitos ângulos e enquadramentos que se repetem demais, sem um conceito de verdade por trás daquilo, alguns planos que ficam o tempo todo colocando a câmera no chão. Eu fiquei tentando entender por que que às vezes tinha plongê contra plongê usados de forma totalmente aleatória, eu não entendi a narrativa ou o sentido por trás daquilo, então me deu uma ideia de que apenas o diretor de fotografia gostava de certos ângulos e utilizava eles em quantidade exorbitante porque queria, mas isso não é algo que as pessoas vão ficar notando, na minha opinião, não é algo que estrague, é apenas um comentário de que não é uma fotografia incrível, mas o trabalho de pós-produção, especialmente nos efeitos ali visuais, estão excelentes. Isso ainda considerando que nós temos várias cenas com explosões, prédios e construções sendo destruídas e tudo pareceu bem natural ou muito mais natural que vários outros. Como eles não têm muito tempo, eles utilizam um artifíciozinho para falar de alguns elementos para que eles não fiquem tão soltos ou nada explicados, como por exemplo, para citar quem é a Rukia, ou minimamente de onde ela veio, qual o passado dela, há uma pequena fala de um Shinigami Urendi falando um pouquinho do que seria o passado dela e como ela se relacionaria então com outro Shinigami que aparece depois, que ela chama de irmão, que é o Byakuya. É uma frase só, algum espectador desatento talvez não prestaria atenção, mas tá lá. Outro cara que aparece misterioso em uma loja que você não sabe onde que é, mas há uma fala solta pra te dizer o que ele é no meio da trama. De novo, tá lá, é rápido, não precisaria estar, mas eles tiveram cuidado de colocar um pequeno elemento para satisfazer a sua curiosidade sobre algo que talvez eles poderiam apenas explicar numa continuação. E certamente, se houver uma continuação, eles terão vários outros elementos a se aprofundar e ainda poderemos então ver outro tipo de cenário, porque a continuação que fica em aberto aí seria justamente na tal Sociedade das Almas, onde veríamos almas, Shinigami e muitas coisas. Nesse filme apenas tivemos uma pequena pequena amostra aí de como seria a Sociedade das Almas, gostei bastante do design e fico muito ansiosa, sinceramente, para que esse filme tenha uma continuação. Quem sabe a gente não possa ter uma trilogia também, acho que a qualidade promete, não é nada excepcional, como eu falei, não é o meu live action favorito, mas dos últimos tempos foi um dos melhores sim, eu acho que dá pra ver que eu fiquei bem empolgada, eu fui com expectativas baixíssimas, bem 
baixas mesmo. Eu sempre tento não levar muita vontade de ver algo bom pra qualquer coisa, mas especialmente nesse live action, os trailers não me empolgaram tanto. Bem, foi muito melhor do que eu imaginava. É claro que você tem todo o direito de não gostar. Se você não curtiu, inclusive, deixa aqui embaixo falando por quê. Mas eu gostei muito dessa característica de um filme de ação com elementos da cultura japonesa, explorando muito bem a atuação dos personagens, todos principais especialmente, e alguns secundários funcionavam. É claro que secundários tinham bem menos espaço. Se eu puder fazer uma ressalva, eu não gostei muito da interpretação do Miyavi. Eu sei que muitas pessoas queriam justamente ver ele como Byakuya, mas eu acho que ele até então, nos poucos momentos, foi fraco para o que o personagem precisa trazer. O drama e a história que envolve a mãe do Ichigo ficou muito bem contado e cadenciado porque a história vai sendo revelada entre mistérios e ela aparece totalmente na hora certa, te deixando emocionado se necessário, te deixando angustiado se preciso, funcionou. Uma coisa que eu não curto tanto, mas faz sentido para o estilo que eles trouxeram para o filme, são várias cartelas e letterings, letrinhas, que vão explicar algumas coisas, por exemplo, como o Boku no Hero faz, sabe? Falando, por exemplo, Ruki Akutsuki, Shinigami, cabelo preto, esse tipo de coisa. Então, acontece mais de uma vez, não é assim tão excessivo, mais no começo, mas eu entendo para a proposta e ritmo do filme funciona. Aliás, falando em ritmo, o filme tem uma boa trilha, bem destacada ali também, momentos de ação, que é uma trilha com bastante batida, com dinâmica e funciona, casa e dá maior real ao que está acontecendo e potencializa, ou seja, é uma trilha utilizada de forma correta e boa. E resumindo, sim, vai ter mudanças, vão ter adaptações, vão ter personagens personagens que você gosta que não terão tempo de aparecerem demais ou serem bem trabalhados, mas a essência ficou muito grande, você consegue reconhecer vários momentos da história original, os personagens estão bem caracterizados, bem atuados, muito bem atuados em alguns casos, computação gráfica, efeitos visuais estão de qualidade muito boa, muito acima do que eu estava esperando, trilha é muito boa também, bem trabalhada e comentário adicional, dei uma olhada na dublagem porque eu assisti com a voz original em japonês legendado, mas a dublagem português está disponível e também está com uma qualidade boa pelo pequeno pedaço que eu assisti. Se você está aqui até agora, ainda está com preconceito, tem algum preconceito com Bleach, vai assistir esse filme? Se você gosta de histórias aí com atores japoneses e atuando bem neste caso, inclusive, vai lá, dá uma chance, comenta aqui embaixo o que você achou depois. Eu acho que eles acertaram. E que bom que mantiveram muito da essência, não é mesmo? Não foi um Ichigo chamado John em Nova York, que aí eu acho que não funcionaria com a história de Shinigami. Nesse caso, deu certo. Quero continuação e quero a sua opinião e o seu like se você gostou, é claro. Comentários, se inscreva se tá aqui até agora e não se inscreveu ainda. Ah, e o diretor desse filme é o mesmo que dirigiu, então, Inuyashiki, que é o filme que vai sair em live action também. E eu quero assistir e estou ansiosa mais ainda agora para isso e, portanto, nos vemos nos próximos vídeos comentando várias outras coisas como essa. Tchau, tchau! Uma coisa que às vezes me incomodava um pouquinho, eu não sei se eu estou equivocada, mas as Zampakuto, as espadas de Shinigami, elas não me pareciam ter fio, o que naturalmente elas não devem ter, mas pra mim ficou um pouquinho longe da realidade. Se tudo estava muito bem situado, com verossimilhança, e parecendo muito real e bem feito, as espadas eram lindas, porém pra mim eram claramente ali feitas como cenografia. 